hola, acabo de empezar una relación extramarital con un compañero de trabajo. Lo nuestro empezó porque pasábamos mucho tiempo juntos en el trabajo y empezamos a salir de vez en cuando con otros compañeros o a solas. Una noche nos emborrachamos y nos fuimos juntos a su casa. Fue increíble. No he podido dejar de verlo. Es una necesidad que nunca había tenido, ni siquiera con mi marido. Cada vez que lo veo, tengo deseos de besarlo y comérmelo. Cada trozo de piel que deja al descubierto me transmite esa sensación. No sé cómo debería sentirme con esta nueva relación. Me siento culpable por mi marido. Pero también me da morbo el hecho de estar casada y atreverme a mantener esa relación. Creo que lo normal es sentir remordimientos, pero yo solo... Los tengo cuando mi marido tiene algún detalle conmigo. El resto del tiempo me encanta y hasta siento disfrutar esta nueva etapa. Ha empezado hace unas semanas, así que supongo que es normal, pero temo no ser consciente de a lo que me estoy exponiendo. Como si la lujuria, como si la lujuria me nublara la vista, pero es que hacía tanto tiempo que no me sentía deseada y valorada. No sé qué hacer. Yani Santaella. Wow. La piña está en tu de cancha. De película. Santo okay. Dios, por favor, qué no leído, dejen, por señor. favor, no dejen de ver el live. Mira, primero voy a tener la mayor respeto contigo, porque yo respeto a donde cada quien entra. No, y fue sincera. Yo creo que sincera, tú estás ¿eh? siendo, yo creo que uh -huh. tú estás clara donde tú estás. El problema es salirte de ahí. Uh -huh. Como tú dices, es una nueva etapa donde generalmente las relaciones de infidelidad, el problema es que viene y nace un ego de yo lo tengo todo. Uh -huh. Tengo el esposo que me da seguridad, tengo el esposo que me recibe en la casa y tengo este hombre que me hace sentir valorada, deseada, viva. viva. Vamos a decirte cinco cosas a las que tú te expones, porque creo que eso es lo que tú me estás pidiendo uh -huh. y yo voy a ser muy honesta. Los, lo primero es que tú vas a estar perdiendo tu futuro de éxito en ese trabajo. ¿Ah? ¿Verdad? El trabajo, se nos no, está no, olvidando. No, cinco Ay, cosas, no, pero espérese, no, señor. trabajo, sí, Espérese, ¿verdad? porque me tiene que dar tiempo, me tiene, me tiene que dar tiempo a cinco. No, porque ya está dale, tan dale, dale. a cinco. Entonces, en esa parte, muchas veces, y a mí me ha pasado, he manejado uh -huh. muchos casos de mujeres, y te lo digo aquí a ti, uh -huh. que tenían una relación extramarital y eran mujeres muy profesionales. Mujeres hermosas, mujeres que se mantienen hoy y han tenido que dejar su trabajo porque cuando el juego se tranca, uno de los dos va a sufrir uh -huh. y posiblemente puede ser tú o él, pero tu futuro, tu éxito, tu respeto laboral se ve evidenciado a la hora uh -huh, sí. de esa relación. Segunda consecuencia, vamos de las consecuencias externas a las consecuencias internas. La infidelidad es un proceso donde la mujer en un país como este pasa a la vergüenza social. Uh -huh. Y tarde o temprano se sabe, no estamos en un lugar, mira, están las redes sociales, están las cámaras, siempre hay una amiga que te ve. Sí, 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 sí. Tarde o temprano, entonces... ¿Por qué si definitivamente tú tienes una situación en tu relación donde tú te sientes desvalorizada, donde tú te sientes ya no hay química sexual? Señores, el amor acaba. El amor acaba. Y si el amor se acabó, haga duelo, vaya al cementerio, asuma, va y proceda. Porque los daños colaterales cuando el amor acaba es una dependencia emocional. Entonces, sí. definitivamente, la relación de pareja, que es la número tres, no funciona. Y tú estás en una situación cómoda, te entiendo. Mira cómo tú haces esa carta. ¿Quién me está hablando? No me está hablando una mujer hecha y derecha, me está hablando una, una adolescente. Y qué lindo que tú como adolescente, tú te, hay una parte tuya que está hablando conmigo que dice, Yani, pero yo tengo derecho, yo tengo 10 años tú en este matrimonio, yo nunca uh -huh. he tenido, yo nunca me he sentido así, yo tengo, tú tienes derecho pero haciéndolo de la forma correcta. Entonces, la número tres es esa, o sea, ¿cuál es la forma? Y um, proyectado al futuro en eso, tanto como que él se case contigo, que eso la relación rebote generalmente no funciona, siempre hay una duda si tú le vas a hacer lo mismo con otro, porque es una relación basada en esa. Vamos a lo interno de ti. ¿Qué parte tuya necesita ser una segunda? ¿Qué parte tuya necesita crear un proceso de deslealtad contigo mismo? Y tú estás en el éxtasis, oye, y lo respeto, porque mi trabajo aquí es respetar tu proceso y buscar el bienestar. El éxtasis de, 
wow, lo estoy logrando. La lujuria, mira cómo tú hablas, o sea, tú estás haciendo una novela de corintellado, yo vengo de la vieja época. Pero en esa novela, la realidad es otra. La falta de compromiso que tú tienes contigo, donde tú te estás exponiendo, donde tú lo estás exponiendo a él. Y generalmente esas situaciones se hacen para que estallen en algún momento. Hay una parte tuya y muchas veces hasta queremos que el otro lo sepa y queremos tener todo. Número cinco, que es la parte más interna tuya. ¿Qué quieres tú? ¿Qué verdaderamente quieres tú como mujer? O sea, ¿dónde tú te ves? ¿Cómo tú te ves? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu proyecto de pareja? Porque tú estás entrando en un camino y muchas veces, y yo se lo digo, quizás yo soy muy, muy ruda con esto, esta es la primera vez y como tú dices, no has podido dejar de hacerlo, pero eso sucede dos meses, tres meses, años. Yo tengo personas que tienen años siendo amantes y que los 24 de diciembre le hacen un show a la pareja. Eh, no, sí, lo los grande 31, que en este espérate. caso ella es casada. Sí, no, pero espérate, porque entonces ahora los shows van, van a ser de dos. Complicado, entonces, complicado. complicado. Y sobre todo, nunca en un caso así que yo he visto, ha terminado bien en el sentido de que lo que sale a partir de ahora. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Número uno, que tú definas si tú quieres continuar en tu proyecto de pareja. Porque un proceso puede ser tener una conversación con tu esposo y te decir, mira, ya yo no me siento igual, ya yo no soy feliz. Número dos, que tú veas esa persona después del tórrido, o sea, tú no tienes una relación, tú tienes un tórrido romance, una relación empieza a los seis meses y un día, ver qué tú quieres. En este momento tú estás yendo con la ola. Ya yo te dije las posibles consecuencias, pero hay una consecuencia mayor. Una infidelidad marca en un matrimonio. Una infidelidad de una mujer marca socialmente y sobre todo un proceso de trabajo que tú te puedes arrepentir. Yo sé que si yo abriera las líneas, muchas mujeres te llamaran y muchas personas, porque yo he tenido muchos casos y espero que tú no pases por ahí y te puedas devolver. Vamos a, a hacer tiempo. algo, porque como tú dices, mucha gente va a querer hablar sobre este caso, porque lo han vivido de uno de los dos lados o ha sido la víctima de una situación sí. parecida. Vamos a ver de qué manera el tú jueves. entiendes que podemos el jueves abordar este tema de una manera nueva, porque es un tema, la infidelidad es un tema de muchas aristas. Ver de qué manera no lo hayamos abordado todavía y, y vale la pena que lo toquemos un poquito más profundamente. También vamos a hacerlo por fases, o sea, la primera fase y sobre todo vamos a hacer la primera y la última fase de entré así pero no he podido salir. Ajá, ajá, y entonces... Ajá. Y no verlo desde el tema del juicio, porque a mí me pasa algo con la infidelidad. La infidelidad, la peor de lealtad es contigo mismo. Y tú haces un daño social, haces un daño personal, pero sobre todo un daño a tus hijos de generaciones. Así es. Yanni Santaella, vamos a continuar conversando sobre esto el próximo jueves. Así que ya lo saben. Mientras tanto.